到黎明连的黎明同志们、乡亲们，满代表县委、县五委宣布，由原来咱们民兵联委骨干扩编而成的海洋县抗日游击大队第三中队，今天正式成立了。经过县委、县五委研究决定，这第三中队的中队长。由赵化龙同志担任，指导员由汪简同志担任，刘奎同志继续留任文书。来，同志们呐，咱们要不要请新上任的中队长赵化龙同志给大家讲几句话呀？讲两句。哎呀，这个行了，别闹啊，咱也不会讲话，嗯，咱们就表个态吧。李书记呢，是咱的引路人，以后咱就跟着李书记干，就是李书记的亲兵。李书记说打哪儿，咱就打哪儿。哎哎哎哎，哎，等一等，等一等，华龙啊，咱得更正一下，不是李书记指哪儿就打哪儿，是党指到哪儿，咱们就打到哪儿。哎，那咱以后是不是就属这个正规部队了？那当然的。哎，李书记。咱这牌子都换了，啥时候给俺们也换身衣裳啊？那要是换的话，还是愿意穿从城里带回来的那那穿上都舒坦。当汉奸当惯了，别玩去。哎，同志们呐，其实呢，穿什么不重要，重要的是咱们要拧成一股绳，齐心协力打鬼子，早日把鬼子赶回老家去。打鬼子，打鬼子。打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！现在军分区感染上的同志，身体恢复的挺好。太好了，来坐下说。哎，哎，对了，首长呢带来了下一步的工作计划，主要呢就是继续扩大地雷战的战果，充分利用咱们赵家庄现有的资源，多研究制造各式地雷，切断小日本的运输线，让小鬼子永无宁日。好，那下一步就看你和华龙的了。嗨，你们两个一定要。紧密配合，争取把咱们赵家庄的抗日活动向前再推进一步。是，我一定好好配合华龙同志的工作，您放心。<笑>坐下，坐下。哎，哎，对了，李书记，我刚来的路上怎么看到还有一个日本人呢？啊，那是咱们抓的一个俘虏。俺看着他好像想投降，可以争取、啊。明天俺不是要到军分区去吗？所以顺便把他带到。战同盟可能有用。对了，黄展同志啊，有件事情呢，俺想跟你谈一谈，你要有个思想准备。您说，你父亲邢天顺，还有他将要迎娶的那个三姨太，叫咱们一起抓获了。我爹，老爷，我叶云飞没做啥伤天害理的事儿。要是真跟着您死到这儿，我得多冤呀！我得多冤呀！别哭了，俺还没死呢啊！等俺死了，你再哭丧吧。嗯纸烟，真是纸烟吗？是我，闺女，俺闺女啊，纸烟，你怎么在这儿呢？跟爹说，组织上派我来这儿当指导员。太好了呀，闺女
，这真是天为绝人之路啊！阿闺女，俺听说了，你当共产党了，可是爹不相信呐、啊，这没想到，还还能指导员，哎呀，那是当官的呀，闺女，哎呀，这让爹有救。闺女，给爹送吧，来。人是活的呀，这这要是换个别人也就算了吧，别忘了俺是你爹呀、啊，爹，我也无能为力呀、啊。我要是违反规定放了你，我不就跟你同流合污了吗？我怎么向组织交代？怎么向老百姓交代？这意思是不是就是说，你不想救你爹呀？你难道就就等着那些人来了，一会儿把你爹给弄死啊？啊！爹辛辛苦苦把你养大了呀，孩子，不是说让你跟那些人一起害你爹呀？爹最疼你，你小时候，爹最疼的就是你呀，你忘了没有？你喜欢骑大马，哎，爹就在地上趴着，你骑在爹的背上，在屋里转过来转过去，哎呀，那时候多高兴啊，是不是？爹，你的养育之情。今天这一步，都是你自己一步一步做的呀！你为啥不想想你都干了些什么？你知道吗？你和小日本狼狈为奸，害了多少乡亲！怎么不想想，那都是鲜活的生命啊！现在你想保命，那些被你害死的人命，不是命啊！啊！哎呀，安哲也不知道是做了什么孽了，才养出你这个白眼狼啊！忘不了啊！你七岁那一年，俺带着你去河边玩啊。你看见河里边有莲花，你哭着闹着给俺要莲花，你是个憨鸭子，不会浮水啊。可是你非要要，咋办呢？莲花是给你捞上来了。你知道不知道啊？纸烟呐！你爹差一点让水给淹死啊！爹，别再说了。你知不知道，看到你这样，我心里更难受。这心跟刀扎一样，这都是你一刀一刀扎的呀！是故意的，爹。我想不明白，我想不明白你为什么不把枪对着日本鬼子，我也想不明白你为什么要给日本鬼子做汉奸呢？爹，你不配做个男人，你不配。
配做个中国人的你。给住口！老子大不了一死吧，用不着你来教育俺，俺只当没有你这个闺女不就行了吗？你走吧，不要救俺。玉之情，你知道，无论你是做人还是做鬼，你都是我爹，这是改变不了的事实。但是我没想到，到了今天了，你还没有为你背出背叛民族、背叛国家的行为感到羞耻。我谢谢你的养育之情。啥事儿？不是，你这啥意思呀？输一个人。啊，俺知道了，是输那个女戏子吧？聪明。人放哪儿了？哎呀，哎，你来晚了。那个女戏子呀，已经被活埋了。啥？喂，这这这，埋哪儿了？村公所呀。这啊，这这，我，土匪呀，土匪就是土匪呀。三炮，云飞，三炮，三炮，云飞，三炮，你没死啊？那师哥，当然能带走了。再说，这燕云飞，他也不是汉奸。走吧，三炮，给我解开，疼死我了。
华龙兄弟啊，华龙兄弟，华龙兄弟，给俺也解了吧。你说啥？把你解了？邢天顺，你罪大恶极，够死一百多次的。你闪开！我现在就送他死一回。行了，三宝。你啊，就等着公审吧，啊，走吧，啊，啊，三胖子女人你也敢碰，不想活了你，云飞，别怕，走吧，老爷，老爷忍不住了。呸！老子但凡能出去。俺把你们一个个全都忘光！你刚才说啥？俺该全都忘光了呀！俺真该全都忘光。三宝，慢走啊！师哥，大人不言谢了。行了，快走吧。哎，哎，对了，这个你拿来。你这是干啥？你知不知道，俺现在是共产党员，你这样做，在俺们这儿就叫做拉拢腐蚀。你就拿着吧，俺三炮又不缺钱。你插不插钱，跟俺有啥关系？拿着，再有一次。俺连你一块儿抓，走吧。行，谢了。走。哼，依俺说，邢天顺这种人就应该马上杀掉。他是刑村据点最大的汉奸，放了他，怎么对得起乡亲们啊？怎么向乡亲们交代？依俺说呀，事不宜迟，马上拉出去毙了！行行行行行，你吵吵啥呀？别那么激动，行不行？是，你说的没错，邢天顺确实是个大汉奸，天天是无恶不作，祸害乡里，欺负老百姓，而且还心甘情愿的给小鬼子当这个走狗。杀他一百遍也不为过，可是你有没有想过，你杀了一个邢天顺，那如果吉天再找第二个邢天顺来，比他还坏，那咋办？呃，不是，华龙啊，你这么说你啥意思呀、啊？俺的意思吧，就是以教育为主，好好的教育教育他，说不定能为咱所用。这怎么可能呢？你别白日做梦了，这不是他走。哎，王同志，王指导，俺们正聊你爹的事儿呢，你是咋想的呀？关于我的态度呢，我已经跟李书记表明了。这个邢天顺的事儿，我还是回避的好。如果你俩非要让我拿个意见的话，我建议是把他押往军分区，让军分区来审讯和判决，这样最公正也最公平。当然啊，这只是我个人的建议，主意还是得你们自己拿。嗯，那你们先聊，我就不打扰了。哎，不是，哎。
，花龙。哦，请进。哎。你来了，请坐。哎，你来的正好，我今天去找你啊，看你和刘奎在谈火爹的事儿，我就回避了。嗯，不过我告诉你啊，咱们制造烈性炸药的原料啊，解决了。啊，真的？真的。这太好了。哎，你快说说，从哪儿解决的？准确的说呢，是小鬼子已经给咱们送来了。王指导员，你你你是是胡说八道的吧？怎么胡说八道呢？小鬼子不是每年给咱们村里老百姓送肥田粉吗？是啊，不是那肥田粉啊，是小鬼子为了让咱们这个乡亲啊交公粮增产用的，这跟炸药那没啥关系的。<笑>这个你就不懂了吧？肥田粉里含有大量的硫酸铵。这个硫酸铵呢，能够提炼出提取制造烈性炸药的原料份儿，叫做硝酸铵。有了这个硝酸铵，咱们就不愁造不成烈性炸药了呀！哎呀，我的娘啊！哦，原来是这样。这个一定要保密，万一传到小鬼的耳朵里，那可就麻烦了。啊，对，保密，保密。哎，浩龙，你找我啥事儿啊？啊，还是有件事儿，想跟你商量一下。爹这个事儿吧，俺觉得你还应该劝劝他，最好能让他戴罪立功。华龙，我明白你的意思，但是我今天晚上见到我爹了，他不听劝，一点悔改的意思都没有，所以咱们还是别抱希望了。哎，我说，这得抓住秦天顺，他只要去公审，他就死定了。啊。看人呢，你干嘛呢？还睡上觉了，还还喝酒，睡着了。赶紧的，花龙哥让俺来带人，人呢？服了。现成去把这些东西买回来，因为有了这些工具和器材，我们就能马上进行提炼了。啊、哦，行，你放心吧，跑腿的事儿，俺最在行了。哥，哥，哥，哎，怎么了？出事了？咋了？邢天顺跑了？啥？让你站岗，你竟然睡着了！你知道邢天顺是什么人吗？啊！你知道你放走了他意味着什么吗？小彪，你知道你担负了多大的责任吗？俺，俺不是故意的，什么？你还想故意放走他呀？不是，你这话啥意思吗？小彪，你老实告诉我，是你自己自愿放走邢天顺那个老东西的，还是背后有人指使你？你放屁！啊，你要是自……啊，你要是故意放他走的，俺就生儿子没撇儿。那就是有人指使你干的。你会不会说人话了还？啊！放开！放开！说是谁支持的俺？放开！小兵，你给我松开！我松开！松开！松开！我松开！松开！住手！都给我松开！我去！哎！哎！哎！哎！哎！哎呀！华龙，你看看，你看看呀！啊！
简直是无法无天了啊！说，怎么回事？哥，你不是让我带刑天顺去军区受审吗？然后我就赶紧去关押刑天顺的地方看看。然后我这一进门，小编确实是睡着了，赶紧推门进去一看。刑天顺早就跑了，这不只剩下桌子上这绳子了吗？小编，你说你也是，你睡什么觉啊？你关键时候，站着。跑了哥，那刑天顺是咋跑的？俺真不知道。是，俺睡着了是俺不对。可是他绝对不是俺故意给他放走的，你这叫玩忽职守。让你站岗，你给俺睡觉，啊？让你睡觉。哎呀哥，别动手啊哥！哥，俺错了，俺不应该给他放跑了，你咋打俺都不说，你就打俺吧。听见了吗？这可不是俺瞎猜疑吧？你看看，你看看，你看这绳头，一看就是刀子割断的。如果不是咱们内部出了问题，这邢天顺身上怎么会有刀子呢？邢天顺进来的时候，我上上下下全部都搜遍了，他身上根本就没有刀子嘛！你他娘的就认准了俺是那家了，是不是？那你告诉我，谁是那奸？去了，吵吵什么呀？你们现在这么吵吵，就能把邢天顺给吵吵回来吗？告诉你们，这个内奸一定要查出来，不管他是谁，站起来。事情已经发生了，该调查就还得调查，但是工作也还得工作。你们俩过来。照这个单子，到县里一样不落的给我买回来。俺不识字儿，来小张，拿着。走了，哥。哎，哎，王龙，这事情还没有调查清楚，你怎么能让他去执行任务呢？哎，刘贵同志，不是我说你，你说你要文化比他们俩有文化。啊，要职位，你是个文书，你怎么能在没有证据之前就怀疑革命同志呢？啊？哎，华龙，你说这话什么意思？咱们的汉奸不查了？当然要查，不仅要查，要仔细的查。不过最重要的一点，我要提醒你，凡事都要讲究证据。啊，我去看一看安排好的布雷区。啊。邢大队长，你还有脸活着回来？孝顺天皇，宁可杀身成仁，也不做敌人的俘虏。说说，为什么回来？太君，俺邢天顺也是顶天立地的汉子。俺之所以赶回来见太君，那是因为俺要复仇啊！太君，俺想好了呀，俺要在赵家庄修建一座炮楼。这炮楼只要立起来，它就像钢针一样扎在土八路的眼眶上，他们的眼睛球感动一动，俺就扎瞎他的眼睛。对，扎瞎他。秦大队长，你说，你可以在赵家庄修一座炮楼？带你家庭，你怎样？修这座吗？俺已经想好了，俺把赵家庄周围所有村庄的力量调动起来，有钱叫他出钱，有力叫他出力，尽快的把炮楼给修起来。对，用最快的速度把炮楼给修起来，不出力不出钱的拉出去枪毙。
带队长，我念你们。对黄金忠心不二的分手，我要你。沈大志，但是以后再有羞辱皇军的事情发生，我绝对放不过你。是。修建炮楼，对黄军有利，所以你们马上行动，一定要在最快的时间里把炮楼在赵家庄修起来。绝不可以让土八路再在赵家庄肆意妄为。是。今天司令官要的茶叶准备的怎么样了？好了好了，文范爷，谢谢你经常招俺的生意。哎呀，跟我你还客气什么呢？赶紧的，把茶叶给我吧，我这还有紧急公务呢。好，好，好，你跟我来。今天太医准备了上等好茶，刚从河南运来。的啥情况这么紧急？老丁，把这封信交给华龙，告诉他日军会有很大的行动。事务一迟，让他做好防范。放心吧，我马上安排大家去办。站住，陆挺！站住，不许动！俺没什么路挺，俺有急事找你们赵化龙、赵队长。赵队长，你找俺们赵队长干啥？俺给赵队长送茶叶来了。送茶叶？你离我这么近干啥？侯队长，送茶叶也算事，没啥急事，你回去吧。小朋友，俺真有急事找你们赵队长。谁跟你是朋友了？哼，你别以为俺想你就骗俺。俺们赵队长根本就不喝茶，看你这样也不像个好人。你爹是自然情报的特务，把我拘起来。阿、啊、大，你们在这里继续观察。我把这个狗特务交给赵队长。是，狗特务快走，拿你自行车。快走。嗯、黄龙哥，咱这这么费劲的倒腾这些飞天粉干啥呀？就是啊。你说咱多做几颗雷不行吗？咱在这天天晒晒晒晒晒啥呢？晒、就是。行了行了行了，你们知道个啥呀？啊，严格按照汪指导员给的程序来，啊。这里边学问大着呢，不该问的别问，快点吧。哦、快坐、哎，快一点。好好好，把我举起来。黄龙哥，俺招一个特务。特务？啊。小三。你可以啊，现在火眼金睛啊，都能抓特务了。哎，你咋知道他是特务的？俺、嗯、看他不像是好人，是不是特务？俺是特务，俺是特务。你这个小……你……哎，好了好了好了，你去站岗吧，把这个特务交给俺啊。是。走，走。一路辛苦了，大山坐。啥情况？这次鬼子从即墨调了两个中队，来势汹汹啊！他们想干啥呀？他们想在这里建炮楼。建炮楼？嗯，看来他们想利用这个据点，割断咱们大泽山军分区跟魏晋的联系，把咱们的八路军武工队困死在大山里。看样子，这次小鬼子是志在必得，摆明了要跟咱们大干一场，所以，咱们也得小心啊。想在俺们赵家庄建炮楼，那简直就是做梦！得先问问俺们抗日游击队同不同意，俺给他们做一桌好菜，备着，来一个消灭他们。在座的诸位，都是皇军十分信任的勇勇将士。此次行动，大家务必抱着破釜沉舟、视死如归的勇气，一举拿下八路军这个据点。金某方面，你将派出两个中队配合我们这次的行。我们这次是兵分三路，一举拿下赵家庄。何将军
。天大队长，你们两支队伍合成一路，从东南方向进攻赵家庄。是。杰队长，你带你的队伍从西南方向攻击赵家庄。是。寂寞的两个中队从正南方向发起进攻。我们明天一早出发。一定要一举拿下赵家庄。看来吉田这次是下了血本了。他不仅把自己的人马全都调了出来，而且从即墨还调了两个中队的兵力。那这样看起来的话，形势对咱很不利啊。嗯，兵力实在太悬殊了。即便是咱们埋雷，那也不可能一下炸死所有的敌人。那咱们的地雷使完了呢？双方交火，从兵力、人员，咱都不是鬼子的对手，所以这场仗不能硬来，咱们应该取巧，打他的七寸。这是个好想法。哎，你有什么具体的计划吗？你看啊，鬼子从三个方向，东西南，进攻咱们赵家庄，咱们在沿途上一定全都埋好雷，打得过就打，打不过咱就撤，让鬼子来。直接进入赵家庄，那不就等于把赵家庄给鬼子了吗？对呀、啊，就是给他们，让他们先进来，等他们力量薄弱的时候，咱们再杀回来。要是只有进了村儿，就让他们知道知道什么叫真正的地理战。让乡亲们全部转移到后山，做长期的战斗准备，以防鬼子像上次一样围山。乡亲们，先撤，我去那边看。快点，快走，快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快大家都快点啊！小妙怎么样了？正忙着呢，黄龙哥。好，唐二叔，哎，累了就歇会儿啊。俺不累。二叔啊，你咋样了？黄龙哥，你看看俺埋的这雷咋样？挺好啊，越来越有进步了啊！<笑>大家都听好了，抓紧时间干，给小鬼子准备一道大菜啊！哎，你咋来了？俺过来看看。乡亲们都撤了吗？啊。都撤了，好。呃，花老啊，呃，你看看俺能干点啥？啊，这样，你帮俺看着点啊。哎，抓把劲儿啊！好的。哎，二叔，需要俺帮忙吗？不需要，你赚两块钱。你怎么说话呢？你这。哎，二叔，你认真仔细点啊。啊，去那边买了啊！哎，你你爱去哪儿去？刘坤
刘坤。哎，来了来了，叫什么叫什么呀？叫魂呢？是啊，俺就叫你的魂呢。俺问你，你是不是把俺雷拿走了？啊，拿了，俺给埋了。不是，谁让你从我这拿的雷，你给俺埋了，埋哪儿了？给拿回来。不是，这你你再找一个不就行了吗？你懂什么呀？上面埋的全是畜生粪便，你得连环雷连着用，你懂吗？你赶赶赶赶赶赶紧找找找过来的。啊，行行行，俺再给你找一个粪便雷啊！你真是的，说拿拿你也不不说一声，你拿。给给给，粪便雷啊！